welcome to teachers care academy in this chapter we are going to see synchronic and diachronic in language study sariya linguistics la we have these two terms synchronic and diachronic synchronic appadina enna diachronic appadina chronos abdingiradhu vandu chrono appadina time appdin artham adavadhu endha adipadaiyila namm oru language padikka porom appdin paaka porom sariya டயாக்ரானிக் அல்லது டயாக்ரானி அப்படிங்கிறது ஹிஸ்டாரிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதாவது ஒரு மொழி தொடங்கினதுலேருந்து காலக்கிரமமாக வரலாற்று அடிப்படையில் படிக்கிறது வந்து டயாக்ரானிக் சின்க்ரானிக் அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்ட அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்தில் ஒரு ஆண்டில் அல்லது டயத்தில் மொழி எப்படி இருக்குது ஸோ ஹியர் யூ ஹாவ் என் இமேஜ் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம டயாக்ரானிக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வந்து யூ நோ தட் ஒரு செஞ்சுரி அதில் ஒரு பர்டிகுலர் இயர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டீன் நைன்டியில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ் படிக்கிறோம் அப்படின்னா வி கால் இட் அஸ் அ சின்க்ரானிக் ஒன் ஸோ இது கட்டாயம் கொஷனாக கேட்பாங்க டயாக்ரானிக் அண்ட் சின்க்ரானிக்னா என்னங்கிறது ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் சின்க்ரானிக் லிங்குஸ்டிக்ஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் லிங்குஸ்டிக்ஸ் is the study of language at any given point in time while diachronic linguistics is the study of language through different periods in history ipo nam first example la sonna mari or nootrandla enna enna mariyana maarudalgal irukku appdinu nam paakkuradhu vandu long period eduthukkuradhu vandu that is what we call as diachronic study of language at any given point in time அது வந்து சின்க்ரானிக் டயாக்ரானிக்ங்கிறது லிங்குஸ்டிக்ஸ் ஸ்டடீட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் த்ரூ டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸ் இன் ஹிஸ்ட்ரி ரைட் ஸோ இது டயாக்ரானிக் திஸ் இஸ் சின்க்ரானிக் ஓகே சின்க்ரானிக் லிங்குஸ்டிக்ஸ் அண்ட் டயாக்ரானிக் லிங்குஸ்டிக்ஸ் ஆர் டூ மெயின் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் லிங்குஸ்டிக்ஸ் ஸோ நம்ம லிங்குஸ்டிக்ஸை படிக்கிறப்ப ரெண்டு வகையாக படிக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்குது லாங்குவேஜ் நைன்டீஸ் நைன் நைன்டீன் நைன்டீஸில் எப்படி இருந்தது நைன்டீன் எயிட்டீஸில் எப்படி இருந்தது செவன்டி ஃபைவ்ல எப்படி இருந்தது இது மாதிரி பார்க்கலாம் அல்லது இப்போ டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டியில் என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் அல்லது கடந்த ஒரு நூற்றாண்டில் என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா வி கால் இட் அஸ் டயாக்ரானிக் ஓகே ஸோ இது ரெண்டையும் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க த ஸ்விஸ் லிங்குஸ் படினான் டி சசூர் இன்ட்ரடியூஸ் தீஸ் டூ பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் லிங்குஸ்டிக்ஸ் இன் ஹிஸ் கோர்ஸ் இன் ஜென்ரல் லிங்குஸ்டிக்ஸ் இது ஒரு கொஷினாக கேட்கலாம் இதுலேயே ரெண்டு கொஷின்ஸ் இருக்கு இவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் படினான் டி சசூர் ஸ்விஸ் லிங்குஸ் சுவிட்சர்லாந்து சேர்ந்தவர் இவருடைய புக்குடைய பேர் வந்து கோர்ஸ் இன் ஜென்ரல் லிங்குஸ்டிக்ஸ் ஸோ அவர் தான் இந்த கான்செப்ட் சின்க்ரானிக் அண்ட் டயாக்ரானிக் அப்படிங்கிற கான்செப்டை அவர் தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு வாட் இஸ் சின்க்ரானிக் லிங்குஸ்டிக்ஸ் சின்க்ரானிக் லிங்குஸ்டிக்ஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் லிங்குஸ்டிக்ஸ் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு கொஷினாக வரும் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் லாங்குவேஜ் அட் எனி கிவன் பாயிண்ட் இன் டைம் யூஸ்வலி அட் ப்ரெசென்ட் ரைட் யூஸ்வலி அட் ப்ரெசென்ட் இப்போ குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்கு ஹவெவர் This point in time can also be specific point in the past. அது பாஸ்டில் இருக்கலாம் ப்ரெசென்டில் இருக்கலாம் பட் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் தஸ் திஸ் பிரான்ச் ஆஃப் லிங்குஸ்டிக்ஸ் அட்டெம்ஸ் டு ஸ்டடி த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லாங்குவேஜ் விதவுட் ரெஃபரன்ஸ் டு ஏர்லியர் ஆர் லேட்டர் ஸ்டேஜஸ் இதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி அந்த லாங்குவேஜ் எப்படி இருந்தது அதனுடைய டெவலப்மெண்ட் என்னன்னு கிடையாது கிவன் இன் தட் பர்டிகுலர் டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் லாங்குவேஜுடைய ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்க்குறது சின்க்ரானிக் த ஃபீல்டு திஸ் ஃபீல்ட் அனலைசஸ் அண்ட் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஹவு லாங்குவேஜ் இஸ் ஆக்சுவலி யூஸ் பை அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இன் அ ஸ்பீச் கம்யூனிட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் அதை எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க தஸ் இன்வால்ஸ் அனலைசிங் கிராமர் கிளாசிஃபிகேஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் அ லாங்குவேஜ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சின்க்ரானிக் லிங்குஸ்டிக்ஸில் பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்டாக்டிக் ட்ரீ 
இந்த ஜஸ்ட் இந்த ஃபீச்சர்ஸை பார்த்துக்கங்க சின்டாக்டிக் ட்ரீ இந்த நம்ம பார்த்துட்டு இதுக்குரிய ரெஃபரன்ஸு பார்த்துட்டு திருப்பி அகெயின் வி வில் கம் பேக் டு திஸ் லைட் இஃப் நெசசரி ஹியர் யூ ஹாவ் ஆ அன்லைக் டயாக்ரானிக் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இட் டஸ் நாட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த ஹிஸ்டாரிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் ஆர் லாங்குவேஜ் எவல்யூஷன் ஃபெடினான் டி சசூர் இன்ட்ரடியூஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் சின்க்ரானிக் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த ட்வெண்ட்டியர் சென்ச்சுரி ஸோ எப்போ கொண்டு வந்திருக்காரு யார் கொண்டு வந்திருக்காருன்னு பார்த்தோம் ஃபெடினான் டி சசூர் எந்த டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகினிங் ஆஃப் த ட்வெண்ட்டியர் சென்ச்சுரி வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டயாக்ரானிக் அண்ட் சின்க்ரானிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்க்ரானிக் வந்து இட் இஸ் ஆப்போசிட் ஆஃப் டயாக்ரானிக் இட் டஸ் நாட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த ஹிஸ்டாரிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் ஆர் லாங்குவேஜ் எவல்யூஷன் மொழியினுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றி படிக்கிறது எவல்யூஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பரிணாம வளர்ச்சி அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட மொழி எப்படி வந்து அதனுடைய தொடக்கத்திலிருந்து இன்றைய காலகட்டம் வரை கிராஜுவலாக அதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அதுதான் எவல்யூஷன் சொல்கிறேன் இப்போ மனிதன் வந்து குரங்குலேருந்து வந்திருக்கான் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து மற்ற உயிரினங்கள் அமைபா ஒன் செல்லிருந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய வேர்ட்டிப்ரேட் அப்படிங்கக்கூடிய முதுகெலும்பிகள் வரைக்கும் எப்படி படிப்படியாக வளர்த்தாங்க அப்படிங்கிறத பரிணாம வளர்ச்சி அப்போ அந்த மாதிரி டயாக்ரானிக் அப்படிங்கிறப்ப மொழியினுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றி படிக்கிறோம் சின்க்ரானிக் அப்படிங்கிறது அது கிடையாது அது வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் இப்போ மொழி தோன்றி எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது அத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகளை பற்றி படிக்கிறது டயாக்ரானிக் ஆனால் இந்த மொழி பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் எப்படி இருந்தது அல்லது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் மட்டும் எப்படி இருந்தது அல்லது இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் என்ன மாற்றங்கள் ஸோ இதுதான் சின்க்ரானிக் So, what is diachronic linguistics? Diachronic linguistics basically refers to the study of language through different periods in history. Thus, it studies the historical development of language through different periods of time. Different periods of time. This is the question. This is the question. This branch of linguistics is the diachronic linguistics. Right? Uh, concerns of diachronic linguistics are as follows. That is the deal. எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரைபிங் அண்ட் அக்கௌண்டிங் ஃபார் அப்சர்வ் சேஞ்சஸ் இன் பர்டிகுலர் லாங்குவேஜஸ் குறிப்பிட்ட ஒரு மொழியில் அல்லது மொழிகளில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் டிஸ்கிரைபிங் அதை விவரித்தல் அண்ட் அக்கௌண்டிங் ஃபார் அதற்கான காரண காரியங்களை சொல்லக்கூடியது ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிங் த ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் மொழியினுடைய வரலாற்றிற்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் அது எப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான அனுமானங்கள் அல்லது யூகங்கள் அண்ட் டிட்டமைனிங் தேர் கனெக்ஷன் மற்ற மொழிகளோடு இருக்கக்கூடிய தொடர்பு குரூப்பிங் தெம் இன்டு லாங்குவேஜ் ஃபேமிலிஸ் அந்த மொழியினுடைய குடும்பம் மொழி குடும்பம்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தோ யூரோப்பியன் லாங்குவேஜில் இருக்கக்கூடிய லாங்குவேஜஸ் என்ன அப்படின் பார்க்கலாம் ட்ரவீடியன் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய லாங்குவேஜஸ் என்ன ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் ஃபேமிலி டெவலப்பிங் ஜென்ரல் தியரிஸ் ஒரு மொழி எப்படி வந்திருக்கக்கூடும் அல்லது மொழியினுடைய தோற்றம் எப்படி இருந்திருக்கலாம் இதெல்லாம் ஜென்ரல் தியரிஸ் இது டயாக்ரானிக் ஸ்டடி டிஸ்கிரைபிங் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்பீச் கம்யூனிட்டிஸ் ஸ்பீச் கம்யூனிட்டிஸ்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மொழி பேசக்கூடிய அந்த இனக்குழுவினுடைய வரலாறு ஸ்டடியிங் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வார்த்தைகளினுடைய மூலம் தோற்றம் வரலாறு இதெல்லாம் தான் டயாக்ரானிக்கில் நம்ம படிக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா Celtic, Continental, Insular, Goidelic, Brythonic இதில் இருக்கக்கூடிய லாங்குவேஜ் டிவிஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்போ கெல்டிக் அதில் என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் இருக்கு அண்ட் ஒரு இதில் கான்டினென்டல்னு கொடுத்துருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெல்டிபரியன் கேலஷியன் காலிஷ் லெப்பான்டிக் நாரிக் இது ஒரு டிவிஷன் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காமன் பிரிட்டானிக் இன்சுலார் பிரைத்தானிக் அதில் காமன் பிரித்தானிக் ஐவரினிக் பிக்டிஷ் இந்த பிரித்தானிக்ல இருந்து பிரிட்டன் கார்னிஷ் கம்பிரிக் வெல்ஷ் இந்த லாங்குவேஜஸ் ஸோ இது இந்த டிவிஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் ஃபேமிலி ட்ரீ ஃபர்தர் மோர் கம்பேரிட்டிவ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் கம்பேரிங் லாங்குவேஜஸ் டு ஐடென்டிஃபை தேர் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிலேஷன் அண்ட் எட்டிமாலஜி எட்டிமாலஜி அப்படின்னா தோற்றம் ஒரு வார்த்தையினுடைய மூலம் எப்படி இருக்கு are two main subfields of diachronic linguistics. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க 
கம்பேரிட்டிவ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் கம்பேரிட்டிவ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா மொழியியல் ஒப்பீடு ஒப்பீட்டு மொழியியல்னு சொல்லலாம் அதை ஒப்பீட்டு இலக்கியம்னா கம்பேரிட்டிவ் லிட்ரேச்சர்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஒப்பீட்டு மொழியியல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் கம்பேரிங் லாங்குவேஜஸ் டு ஐடென்டிஃபை தேர் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிலேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழையும் மலையாளத்தையும் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்குறப்ப தமிழ்லேருந்து மலையாளம் தோன்றி இருக்கணும் அப்படின்னு தெரியும் அல்லது தமிழ் வந்து மற்ற மொழிகளுக்கெல்லாம் மூல மொழியாக இருந்திருக்கு இப்போ சான்ஸ்கிரிட்லேருந்து மற்ற மொழிகள் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் கம்பேரிட்டிவ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது எட்டிமாலஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி ஆஃப் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஒரு வார்த்தையினுடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேர்டு என்னென்னா பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸுங்கிறது ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா ஒரு பெட்டி பென்சில் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காயின் பாக்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா பாக்ஸுங்கிறது பேசிக்கலி ஒரு மரம் அந்த மரத்தில் செய்யப்பட்டதுனால அதை பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவே என்னாச்சு உடன் பாக்ஸ் போயிட்டு மெட்டலில் பாக்ஸ் செஞ்சாலும் அது பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சின்க்ரானிக் அண்ட் டயாக்ரானிக் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அகெயின் சின்க்ரானிக் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் லாங்குவேஜ் அட் எனி கிவன் பாயிண்ட் இன் டைம் இது ரிப்பீட்டடாக நமக்கு கேட்கக்கூடிய கொஷன் வேல் டயாக்ரானிக் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் லாங்குவேஜ் த்ரூ டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸ் இன் ஹிஸ்ட்ரி தஸ் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சின்க்ரானிக் அண்ட் டயாக்ரானிக் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இஸ் தேர் ஃபோக்கஸ் ஆர் வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்டடி டயாக்ரானிக் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இஸ் கன்சர்ன் வித் லாங்குவேஜ் எவல்யூஷன் வெல் சின்க்ரானிக் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இஸ் நாட் டயாக்ரானிக் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இஸ் கன்சர்ன் வித் லாங்குவேஜ் எவல்யூஷன் நம்ம ஆல்ரெடி இதை பார்ப்போம் மோர் ஓவர் த லேட்டர் ஃபோக்கஸ் இஸ் லேட்டர் அப்படின்னா செகண்ட் ஒன் அர்த்தம் லேட்டர் இங்கே எது லேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சின்க்ரானிக் லேட்டர் சின்க்ரானிக் இந்த இடத்துல focuses on subjects such as comparative linguistics etymology and language synchronic and diachronic appo inda edathila later ngiradhu diachronic ah refer pannudhu seriya idhu da nam first eduthukom synchronic and diachronic and the rendula edha aduthadhu varudhuna diachronic appo diachronic undu it focuses on subjects such as comparative linguistics etymology already nam paathirukom and language evolution Well, the former, former in the end of the day, synchronic focuses on grammar, classification, arrangement of the features of a language. This is the same way we know how to do this. Synchronic and diachronic linguistics. Okay. And next one, uh, in the end of the day, there is a tabular column. Irukka. Definition, synchronic linguistics kind of definition, diachronic linguistics kind of definition. Already we have seen that. Synchronic, what is it? the branch of linguistics that analyzes the structure of a language or languages as static at a given point in their history that is static appingiradhu keyword or kurippitta kaalathile or kurippitta and the timeline la or kurippitta point la static appadina nilaya irukirathu evolution na maarikitte irukirathu or kurippitta kaalathile mozhi eppadi irundathu adu definition la synchronic pathunadhu டயாக்ரானிக் பார்த்தீங்கன்னா த பிரான்ச் ஆஃப் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் தட் ஸ்டடீஸ் லாங்குவேஜ் தட்ல தர் இஸ் அ மிஸ்டேக் தட் ஸ்டடீஸ் லாங்குவேஜ் த்ரூ டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸ் இன் ஹிஸ்ட்ரி டைம் சின்க்ரானிக் உடையது எது ஸ்டடி ஆஃப் லாங்குவேஜ் அட் எனி கிவன் பாயிண்ட் இன் டைம் டயாக்ரானிக் த ஸ்டடி ஆஃப் லாங்குவேஜ் த்ரூ டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸ் இன் ஹிஸ்ட்ரி வேற வேற காலகட்டங்கள் வரலாற்று காலங்கள் history of language and language evolution adile pathinga synchronic enna pannudhu it doesn't focus on the history of language or language evolution moliyinudaiya varalaro alladhu moliyinudaiya parinama valachiyo nama synchronic la paakkuradhu kedaiyadhu but diachronic la adu rendeyume nama focus pandrom history of language and evolution of a language adutha study edha study pannudhu synchronic linguistics vandu grammar classification அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் அ லாங்குவேஜ் ஒரு மொழியில் வார்த்தைகள் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய இலக்கணம் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம சின்க்ரானிக்கில் பார்க்குறோம் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்க்குறோம் வகைப்பாடு பார்க்குறோம் டயாக்ரானிக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்பேரிட்டிவ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸும் எட்டிமாலஜி அண்ட் லாங்குவேஜ் எவல்யூஷன் இந்த வேர்ட்ஸை நம்ம முன்னமே பார்த்தோம் கம்பேரிட்டிவ்னா மற்ற மொழிகளோடு ஒப்பீடு செய்கிறது எட்டிமாலஜிங்கிறது வார்த்தைகளினுடைய மூலம் and language evolution moliyinudaiya parinama valachi right ah next one approaches of language study 
the different learning approaches in this post uh, can be classified into four theoretical orientations structural cognitive psychological functional so nama language learning la four important approaches paakrom one is structural second cognitive third psychological fourth functional structural appadina enna adhula ungalkey theriyum structure ngiradhula irundhu da structural vandirukku structural approaches believe edha believe pannudhu structural approach that language can be reduced to a learnable set of building blocks learnable set of building blocks building blocks na ungalku theriyum kuzhandhaigalukku la nama velaiyaradhukku vaangi tharuvom adhil irukkudi edha vechi avanga நிறைய பிளாக்ஸ் இருக்கும் அந்த பிளாக்ஸை அவங்களுடைய இமேஜினேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணிக்குவாங்க அப்போ அதில் என்ன மாதிரியான உருவம் வேணாலும் எழுப்பலாம் இப்போ அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த இடத்துல வேர்ப் இருக்குது நவுன் இருக்குது அப்ஜெக்டிவ் இருக்குது அட்வேர்ப் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி கம்பைன் பண்ணுறோம் ஸோ தெர் ஆர் ரூல்ஸ் நோனஸ் கிராமர் அண்ட் சின்டாக்ஸ் தட் கவர்ன் ஹவு டு கம்பைன் தீஸ் பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் எந்த இடத்துல நவுன் வரணும் எந்த இடத்துல வேர்ப் வரணும் எங்க அப்ஜெக்டிவ் வரணும் எந்த சப்ஜெக்ட் கூட என்ன மாதிரியான வேர்ப் வரணும் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் கான் கார்ட் ஸோ இதெல்லாம் ரூல்ஸ் தீஸ் ரூல்ஸ் கேன் பி மெமரைஸ்டு டு அச்சீவ் ஹை லெவல் ஆஃப் ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் லாங்குவேஜ் இந்த ரூல்ஸை நம்ம பை ஹார்ட் பண்ணணும் கிராமரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரூல்ஸை பை ஹார்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான கான்ஜுகேஷன் ரூல் வேர்பு கூட எஸ் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இப்படிலாம் நம்ம பை ஹார்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் த ரூல்ஸ் கேன் பி மெமரைஸ்டு டு அச்சீவ் அ ஹை லெவல் ஆஃப் ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் லாங்குவேஜ் சம் ப்ரொப்போனன்ஸ் உட் ஈவன் கோ ஸோ ஃபார் ஆஸ் சேயிங் தட் தெர் இஸ் அ ப்ரீ டிட்டர்மைன் சீக்வென்ஸ் இன் விச் அ லாங்குவேஜ் ஷுட் பி லேர்ன் ப்ரீ டிட்டர்மைன் சீக்வென்ஸ் இன் விச் லாங்குவேஜ் ஷுட் பி லேர்ன் முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க சம் ப்ரொப்போனன்ஸ் ப்ரொப்போனன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு கருத்தை வந்து முன் முன்னெடுத்து செல்பவர்கள் முன்னெடுத்து சொல்பவர்கள் ரைட்டா கோ ஸோ ஃபார் அஸ் சேயிங் தட் தெர்ஸ் அ ப்ரீ டிட்டர்மைன் சீக்வென்ஸ் இது வந்து முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்டது இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் லாங்குவேஜ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க கிராமர் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஆர் த மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்ட் மெட்டீரியல் இன் திஸ் கேட்டகரி ஸ்ட்ரக்சுரல் அப்ரோச்சில் நம்ம ட்ரெடிஷ்னலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிராமர் புக்ஸ் ரென் அண்ட் மார்டின் அகர்வாலா இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா எயிட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் கொடுத்துருப்பாங்க கிளாஸஸ்னால் என்ன சென்டென்சஸ்னா என்ன எப்படி வந்து சென்டென்சஸை வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுறதுன்னு கைட்லைன் இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் காக்னிட்டிவ் மெத்தட் 